በፖለቲካ አመለካከታቸው ብቻ ያሰራቸውን ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከፍተኛ አመራሮችና አባላት ባስቸኳይ ይፍታ ነው የሚለውሱ ባብና አመራሮችና አባላት ላይ የተካሄደው ፖለቲካዊ ስራ ሰልክቶ ከአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የተሰጠ መግለጫ ባለፉት 50 አመታት በአጠቃላይ በተለይም ባለፉት 28 አመታት የአማራ ህዝብ በማንነቱ የተነሳ የጥቃት ኢላማ ሆኖ ተደራራቢ መከራዎችን አስተናግዷል በየአስተናገደም ይገኛል የትግራይ ህዝብ ንጻውጪ ግንባር ተነክ በበላይነት የቀረጸውና ስራ ላይ ያዋለው አማራ ጥል ስርዓት የአማራ ህዝብ ለከፍተኛ ሞት መፈናቀል የንብረት ውድመትና መጠነ ሰፊ ሰባዊ ህብቶች ተሰጥ የዳረገ መሆኑ የታወቀ ሐቅ ነው ህዝባችን ላይ የተጫነውን የሞት ቀንበር አሽቀንጥሮ ለመጣል አይነት ብዙ ትግል ሲያደርግ ቆይቷል ተነክ የሚመረው ጸራማራ ስርዓትም ያማራ ህዝብ ሁለን ተናይ ትግል ለማፈን የተለያዩ ዘዴዎችን ሲከተል ቆይቷል ባንድ በኩል እንደ እንደ ጸረ ሽብር አይነት አፋኝና ኢፍታዊ ህጎችን በመውጣትና ስራ ላይ በመዋል የህዝባችን ትግል ለማፈን ጥረት ሲያደርግ በሌላ በኩል ደግሞ ለህዝብ ወቅቶችና ደህንነት መከበር ዋስትና ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁ እንደ መከላከያ ቢራይ መረጃና ደህንነት አቅላቂ ፖሊስ ማርማ ቤቶችና ፍርድ ቤቶችን ተቋማዊ ለልናቸውን በመከፍ የግፍ መፈጸሚያና ማስፈጸሚያ በማድረግ ለጭቆና መሳሪያነት ሲጠቀምባቸው ነበር የተለያየ የፖለቲካ አምነትና አቋም ያላቸው ንጹሃን ዜጎችን በሐሰት በመንጀል አስሮ ረጅም ጊዜ በጨለማ ቤት በማስቀመጥና ስቃይ በመፈጸም ኃይልን በመጠቀም ሰዎች አልፈጸሙ ተንጀል እንደፈጸሙ አድርገው እንዲያምኑ በማስቀደድ አናምንም በሚሉት ላይ በአካል ማብደል ካካል ማብደል እስከሞት የሚደርስ ጥቃት ማድረስ በሐሰተኛ ማስረጃ በመክሰስና በማስቀጠጥ መንግስታዊ ሽብር አፈናን እንደ መግዣ መሳሪያ በመጠቀም የህዝባች ትግል ለማዳፈን ሲሰራ ቆይቷል በተለይ ከአምሪ 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን ሁለን ተናዊ ጥቃትና ያስከተለውን የህልውና ስካት ለመቀለብስ የመረረ ተጋድሎ ያደረገ ሲሆን ተነግና ጋሮቹ የህዝባችን ሁለን ተናዊ ተጋድሎ ለመጨፍለቅ ያላሰለስ ጥረት ያደረጉ ቢሆንም ጀግና ህዝባችን የታወጀበትን የሞታዎች ቀልብሶ የተነግና ክርካሪ በመምጣት በማከላይ መንግስቱ ላይ የነበረውን አዛዥ ናዛጅነት እንዲያጣማ ድርብ ይችላል በዚህ ትግል ውስጥ የአማራ ህዝብ ወድልጆችን ገብሯል ብዙ መከራም አስተናግዷል ምንም እንኳን የአማራ ህዝብ የተነግን ጸራ አማራና አፋይ ስርዓት አከርካሪነት መምጣት ቢችልም ተነግ በበላይነት በሚያዘው ግንባር ውስጥ ሆነ ከዛው እጪ የተጠናከረና የአማራ ህዝብ ወጥነት ጥቅም ተደራድሮ የሚያስከብር የተደራጀ የፖለቲካ ቡድን ባለመኖሩ ህዝባችን ብዙ መከራ ከፍሎ ከስልጣን ባሰገደው ጠባብ ቡድን ፋንታ ሌላ የተደራጀና ግዜ ሲጠብቅ የነበረ ቡድን አጋጣሚውን ተጠቅመውበታል ይቡድን የራሱ ፍላጎትና ወክለዋለሁ የሚለውን የህዝብ የበላይነት ለማስፈን ካለው ፍላጎት የተነሳ የህዝባችንን ትግልና ጥያቄዎች እንደ ስጋት በመቅጠር የራሱን የጭቆና ስርዓት ለማስፈን ለመንቀሳቀስ ረጅም ጊዜ አልወሰደበት በማራ ህዝብ መሪዎች ላይ የተፈጸመው የሰነ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመት ግድያ ተከትሎ የለውጥ ኃይል ነኝ የሚለው መንግስት በማራነትና በማራ ህዝብ ተቆርቋሪዎች ላይ ከፍተኛ አስርና አፈና ፈጽሟል በተለይ በኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባና በቤንሻም ጉልጉልዝ ክልል በንቅናቄ ከፍተኛና መካከለኛ አማራሮቻችን ባባሎቻችን በነቁ አማራዎች በማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን አስራት ጋዜጠኞችና በመሳሰሉት ላይ በገፍና በግፍ እስር ተፈጽሟል የታሰሩ ተማሪዎች ከግድያ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አለመኖር ብቻ ሳይሆን በእስር ላይ በቆዩበት ጊዜ ሁሉ ከግድያው ጋር በተያያዘ አንድም ጥያቄ ተጠይቀው አይውቁ በርግጥ ያሰራቸው በወንጀል ጠርጥራቸው ሳይሆን ያማራ ብሔርተኝነት መሪዎች ናቸው ብሎ ስለሆነ ከሰነ 15 ድርጊት ጋር የተያዘ አንድም ጥያቄ ዓለም ተጠይቃቸው የሚጠበቅ ነበር አማራሮቻችንና ባለፉቻችን ላይ የተፈጸመው ስር ህገወጥና ፖለቲካዊ መሆኑ ብቻ ሳይሆን መንግስት አሸባሪ እንደነበርና ወደዛ ዘመን አንንም መለስም ተውሎ በአደባባይ ለህዝብ ከተገለጸ በኋላ የማሸበሪያ መሳሪያ በመሆን ሲያገለግል የነበረው የጸረ ሽብር አዋጁ ከዚህ በኋላ ወደ መደርደሪያ ይወረወራል በሚል ሳቤ የማሻሻያ ረቂቅ አውጪ የተዘጋጀ ባለበት ሁኔታ አማራሮቻችንና አባሎቻችንን ለረጅም ጊዜ በእስር ለማቆየት ሲሉ ከመደርደሪያ ላይ አባራውን አራክፎ ወማንሳት ለጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ መጠቀማቸው ያማራ ንጽ በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስቱን የቀደመውን የተነግ መንገድ ይዞ ለመቀጠል ያለውን ፍላጎት በተግባር ያረጋግጠበት ሆኖ አግኝተናል ካንዳንድ ድርጊቶች ውጪ በተነግ ጊዜ ሲደረግ የኖሩ ሁሉ በአማራሮቻችንና በአባሎቻችን ላይ ተፈጽሟል ተቋማቶቹም እንደ ተነግ ዘመን ሁሉ የገዢዎች መሳሪያ መሆናቸው ታይቷል 
ምርመራ ያለቀ ከተባለ በኋላ ጣቢት ጊዮንጀል ያመጣ ስነ ስርዓት ህግን መሰረት አድርጎ የክስመ መስረቻ ጊዜ የመጠየቁና ፍሷ ስቂም ቢሆንም መደበኛ የዮንጀል ህግን መሰረት አድርጎ ክስመ መስረቱ የጸረ ሽብራውጁን በመርመራ ጊዜ ተጠቀመው ሆን ተብሎ አማራሮቻችንና አባላቶቻችንን አስሮ ለማስቀመጥ ተፈልጎ መሆኑ በግልጽ ያሳያል አቃቢ የመሰረተው ፍስም አማራሮቻችንና አባሎቻችንን በማብራሪያ ሚዲያ ለዛውም በርሱስም በሀሰተኛ ዜና አሰራጮች የተሰራጩ ሀሰተኛ መረጃዎችን ብቻ መሰረት አድርጎና ከከፍተኛ አማራሮቹ ግድያ ጋር የሚያያዝ ነገር አለመኖሩ ስን መለከት ውዳው አማራነትን ብሎ ምንቅናቂያችንን ለማዳከም ተብሎ የተመሰረተ ፖለቲካዊ ፍስም ሆኖ በቀላሉ መገንዘብ ይችላል በመሆኑ አንደኛ የሰነ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ምህረት ግድያ በአማራ ህዝብ ላይ የተቃጣ ለማራ ህዝብ የተሻለ ተቆርቋሪነት ያላቸውንና እንደ ድርጅት ከአብን ጋር መልካም ግንኙነት የነበራቸውን ወንድሞቻችንን ያጣንበት ያማራ ህዝብም መሪዎቹን ያጣበት ጥቁር ወንጀል መሆኑን አብን ይገነዘባል ድርጊቱ እንደተፈጸመ በድርጊቱ የተሳተፉ ግለሰቦችና ቡድኖች በሕግ እንዲጠየቁ ንቅናቄያችን መግለጫ ማውጣቱን እያስታወሰ አሁን መንግስት ትክክለኛ የወንጀል ፈጻሚዎች ለፍርድ በማቅረብ የሚጠበቀበትን መንግስታዊ ኃላፊነት በሚገባ በመወጣት የማዋጭ ቤተሰቦችና መላው ያማራ ህዝብ ፍትህ እንዲያገኝ ማድረግ ያለበት መሆኑን አብን በድጋሚ ያሳስባል። ሁለተኛ መንግስት ከላይ በተገለጹት ፖለቲካዊ ምክንያቶች የታሰሩብንን የንቅናቄያችንን ከፍተኛ አማራዎችና አባሎቻችንን ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ባስቸኳይ እንዲፈታቸው አብን ለመጨረሻ ጊዜ ይጠይቃል። ሶስተኛ ያብን አባላትና ድጋፊዎች እንዲሁም መላው ያማራ ህዝብ ስካውን ድረስ የታሰሩት አማራዎቻችንና አባሎቻችንን መንግስት ያሰራቸው አላግባ መሆኑ በማመን ተገቢው ማጣራት ማድርጎ ይፈታቸዋል በሚል እምነት በተለይም በአገራችን እና በክልላችን ግድያውን ተከትሎ አለመረጋጋት መፍጠር ለሚፈልጉ አካላት በር ለመክፈትና ፖለቲካችን በሰከነ መንገድ በውይይትና በድርድር መከናው ይገባዋል በሚል እምነት ንቅናቄያችን ከቀጣይ ሰላማዊ የትግል ስልት ታቅቦ መቆየቱን በመረዳት በትግስት መጠበቃችሁን ያደነቅ ከዚህ በኋላ ግን መንግስት በእኛም በእናንተም ጥያቄ መሰረት ባስቸኳይ አመራሮቻችንና አባላቶቻችን የማይፈታ ከሆነ ንቅናቄያችን ለሚያደርገው ሰላማዊ ትግል ጥሪ ከጎኑ እንድትሰለፉ ጥሪውን ያቀርባል። ንቅናቄያችን በከፍተኛ ብስለትና ያላፊነት ስሜት ጉዳዩን ዞ መቆየቱን ያስታውስ መንግስት ኃላፊነቱን ባለመወጣትና ህገወጥ መንገድን በመከተሉ ለተፈጠረውና ለሚፈጠረው ሁሉ ኃላፊነት የሚወስድ መሆኑን በአጽንኦት ማሳሰብ እንወዳለን። አማራ በልጆቹ ትግል ታሪኩን ያዲሳል። ዳራ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ አዲስ አበባ ሸዋ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቀረበው ጥያቄ ለማመለስ አባሎቻችንና አማራዎቻችን የታሰሩበት ምክንያት ፖለቲካዊ አንድነት ላይ ያለው ነው ያንበትና መንግስት ማስተጃ ግን ቻለው ከመንበት ከሱ ጋር አገናዘው ያለ መነሻ ምክንያት ምንድነው አንደኛ አንድ ወንጀል የተጠረጠረ ሰው ከሚያዝበት ጊዜ ጀምሮ የምርመራ ስርዓቱ ክስ የሚቀርበት ሁኔታ አጠቃላይ በግ የተቀመጡ ስርዓቶች አሉ። እነሱ ስርዓቶች የተከተለ መሆን እንዳለበት ነው ያሉት ጎጆ የሚያስቀምዙት። ይህን ጉዳይ ስናይ ግን ድርጊቱ እንደተፈጸመ መንግስት ይወሰዳቸው የሰረድ ምድጃዎች ኦልሞስት ዘመቻ ነው የሚመስል መንገድ ከጉዳዩ ጋር ሩቅ የሆኑ ሰው ልጆችን በመላው ሮማያ ያሉ የኛ አባሎች በዘመቻ መልክ ያሳደደ ያሰር ነበር እንደተያዙም ይቀርብላቸው የነበረ ጥያቄ ከግድያው ጋር የሚያያዝ አልነበረ አብን የፋይናንስ ምንጩ ምንድነው አብን አብንን የሚረዱት እንደ ማን ናቸው እናንተ ያ አብን አባላታችሁ ገንዘብ ለአብን ታዋጣላችሁ የሚል ጥያቄ ነበር ሲቀርብላችሁ የነበረ በመላው አገሪቱ የታሰሩ የነበሩ በተለይ ኦሮሚያ በሽንኩል ክልል ውስጥ ያለው አባቶች እነዚህ አንዱ ፖሊሲ ሞኒ ደነት ክፍሉ ወይም የካባቢው ባለስልጣኖች እስሩን ይሄን ድርጊቱን እንደ ምክንያት አድርገው እስር ሲፈጽሙ የምጠይቃቸው ጥያቄዎች ከጉዳዩ ጋር የማይገናኝ መሆኑ የሚያመለክቱ ከመሆናቸው ጋር የሚያያዝ ነው ሁለተኛ ከታሰሩ በኋላ በተለይ ማጥሻ ያሉት አባሎችና አማራዎቻችን ከታሰሩ በኋላ የምርመራ ሂደታቸውን ማየት እንችላለን። የጸረሽ ድራዋጁን መንግስት ትክክለኛ ያልሆነ ዜጎችን የሚያፈን ለሌላ አገልግሎት መጠቀሚያ ተብሎ ሲሰራበት የነበረ መሆኑን በማመን የማሻሻያ ደቂቅ 
እንዲዘጋጅ ኮሚቴ ሁሉ አዋቅሮ ረቂቁ ተዘጋጅቶ ባለበት ሁኔታና በስራ ላይ እንደማይውል እምነት ላይ በደረስበት ሁኔታ ለዚህ ተግባር ሲባል ያንን ህግ መሰረተ ማድረግ ነው ለበግዜ ቁጥር ወዚህ ፖሊስ ለፍርድ ቤት መጠየቂያ ያደረገው ይሄንን የጽረ ሽብር አዋጅ ምክንያት ማድረግ ይሄን ምክንያት አለ በወንጀለኛ መንጨ አስነስራት እኩ የሚፈቀደው ግዜ ከጠሮ ለአንድ ግዜ 14 ቀን ነው ከዛ በኋላ ፍርድ ቤቱ ያያየ ግዜውን ሊሚት የሚያደርግና ለፍርድ ቤቱ በቂ ስልጣን የሚሰጥ ህግ ነው የስነስራት ህጋች ነገር ግን የጸረ ሽብር አዋጁ በአዋጁ አንቀ ጻያ ላይ ምክትር 3 ላይ ተመለከተ ነው በአንድ ግዜ 28 ቀን የጊዜ ከጠሮ ፖሊስ ለመጠየቅ ነው ተሰጣ እንደገና ደግሞ ለአራት ወር አንድ ባንድ ጉዳይ ላይ ለአራት ወር የጊዜ ከጠሮ በትረጋጋሚ እየተጠየቀ ተጠጣሪዎች በእስር እንዲቆዩ ለፖሊስ ወጥ የሚሰጥ የመርመራ ክንውኑ የብርበራ ተዛዙ የማስረጃ ሰባሰቡ ይደቱ ሁሉ ከዛኛው የተለየ ተጠጣሪዎችን የሚያፈን መብታቸውን የሚጨቁ የመርመራ ስርዓት ያለበት ህግ ነው ስለዚህ መንግስት ይሄንን ህግ ማጠቀሙ አንዱ ማሳያችን ሌላው በዚሁ በመርመራው ቀደም እንደተቀስኩት የሚቀርብላችሁ ጥያቄ አብንን በፋይናንስ የሚደግፍ ባለሀብት ማን ነው ከባዴን አመራር አባላት መካከል አብን ጋር ወዳጅነት ያለው ግንኙነት ያለው ባለስልጣን ማን ነው ተናገሩ የሚል ጥያቄ የሚቀርብ ነው እንግዲህ ድርጊቱ ሌላ ነው የሚቀርቡ ጥያቄ ሌላ ነው ይሄ ምርመራው የሚያመለክተው ራሱ ፖለቲካዊ እንደምታ ያለው መሆኑ ነው አንዳንድ ጊዜ እንዳው በፖለቲካ ምክንያት ነው የታሰራችሁት በጋ ተፈቱ የሚባቸው ነው እንደዚህ አይነት አራስመቶች ሁሉ ነበር እና እነዚህ እነዚህ ምክንያቶች አንዱ ይሄን ግምት እንድንወስድ ያደረገን ነው ሌላ በፍርድ ቤት ሰርገት በአንድ መስገብ እናስጠራው ከበረ የሚባል መስገብ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ያራዳ ምድብ ችሎት ያስወጣቸው ፈቆላቸው ነበር በይግባኝ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው የሚቀርበት ጊዜ ይግባኝ ሰው ፍርድ ቤት የበታች ፍርድ ቤት ምሳሌ ሲሽፍ 28 ቀን የጊዜ ከጠሮ የሥራ ቀን ብቻ የቆየ የቆጠረ ማለት በህጉ ላይ 28 ቀናት ባንድ ጊዜ ጥያቄ ይፈቀዳል ነው የሚለው እንጂ 28 የሥራ ቀን አይ ነገር ግን ይግባኝ ሰው ፍርድ ቤት 28 የሥራ ቀናት ብቻ እየቆጠረ ለ ከ30 ማን ነው ከ40 ቀን በላይ በእስር እንዲቆዩ ተዛዝቶ ይሄ ግልጽ ህግ ነው የታሰ ድንጋጌ ማን ድንጋጌ ነው የታሰ ተዛዝ ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች አመላካች ናቸው የክስ አቀራረብ ሂደቱንም ብናየው አብዛኛው ክሶች በክስ ዝርዝሩ ላይ ተከሳሾቹ ፈጸሙ ተውል የተዘረዘሩ ድርጊቶች በፍጹም ከ15 ግድያ ጋር የሚገናኙ አይደሉም አብዛኛው ክሶች እና እነዚህ ናቸውኛ እስሩ ፖለቲካዊ እንድምታለው ህግ ለማስከበር አይደለም የሚል ነገር እንድንወስድ ያደረጉን ምክንያቶች እነዚህ ናቸው እዚሁ ጋር ታይዞ ፍትህ እንዲሰፍን ካወጣችሁት መግለጫ ጋር አጋጭ ነው ይሃቋም የሚል በእኛ በኩል የሚጋጭ ነገር የለኛ ፍትህ ይስተል ያለው ትክክለኛ አክሽኖች ተብለው በማስረጃ የተረጋገጠባቸው ሰዎች ለህግ ይቀርቡን ያለ ነው ማንንም ይሁንና ይሄን መጠየቅና ያላግባብ ከጉጪ ወይም ከድርጅቱ ጋር የማይገናኝ ክስና አብዛኛው ፎርጂት ማስረጃ ቀርቦበት የቀረበውን ክስ መቃው ሁለቱ ሀሳቦች እየነጋጩ አይደለም ፍትህ ፈን ማለት ነው ያላግባብ የታሰሩ ሰዎች ይፈቱ ክሳቸው ተገበያ ያለ ምን መግለጫ ማውጣት ሁለቱ ሀሳቦች እየቀረ ነው አይደሉም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጠባባ አዲስ እሺ ያ ያልመለስናቸው ጥያቄዎች አሉ ይቀርታ እነሱንን መልስና ሰጣችኋለሁ ክሶቹ ላይ የክስ ኮፒ ወዚህ አለ ሚፈልግ ልንሰጥ እንችላለን ኮፒ አርገን በኢሜይል ምስካን አርገን ልንክላችሁ እንችላለን ፖለቲካዊ ነው እንድንል ያስገደደን ምክንያት 
ከአንደኛ ተከሳሽ ከ50 አለቃ መሳፍንት ጥጋቡ ውጭ ሌሎቹ ግድያ መፈጸማቸው ወይም ደግሞ ከተፈጸመው ግድያ ጋር ተያያዥ የሆነ ነገር መስራታቸው ሚያሳይ የወንጀል ኢለመንት ተካቶ ክሳቸው ላይ አልቀረበም ነው ያንዳንዶቹ በጣም ያስቃል ለምሳሌ የክርስቲያን ታደለን ብንወስድ ክርስቲያን ታደለ ከታሰረ በኋላ የፌስቡክ ገጹን የመንግስት የጸጥታ አካላት ቁጥጥር አድርገውት ነበርና ደብረ ብርሃን ላይ አንድ ህዝባዊ ስብሰባ አድርገን ከዛ ስብሰባ በኋላ ፖስት ያደረገው ነገር ነበር እሱ ኢዲት ተደርጎ ሌላ ወንጀል ቅስቀሳ የሚያስመስል ጽሁፍ ተካቶበት ያንን መረጃ ተደርጎ ነው የቀረበው እሱ ከዚህ ከመታሰሩ በፊት የጻፈው ጽሁፍ መጃችን ላይ አለ ከታሰረ በኋላ ኤዲት የተደረገውና ቀኑ ሁሉ እሱን መስጠት እንችላለን ሁለተኛ በለጠ ካሳን በተመለከተ አንድ ወቅት በተደጋጋሚ በአማራሮች ስምና ማህተም ፊርማ እየተቀረጸ ያስፍ ደብዳቤዎች ሰርኩሌት ይደረጉ ነበር እና በበለጠ ካሳ ስም ደብዳቤ ሰርኩሌት ተደርጎ ስለነበር በማህበራዊ ሚዲያ በማህበራዊ ገጻችን ማስተባበያ ያወጣንበትን ደብዳቤ ነው የ ወንጀል በፈጸሙን መረጃ ተደርጎ ይቀርበው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስናያቸው በአጠቃላይ አብንን የማጥቃት ያማራ ብሄርተኛ አንቀሳቃሽ ናቸው ላማራ ህዝብ መብት ይታገላሉ የሚባሉ ግለሰቦችን ታርጌት ያደረገ ስርንጅ ሰነ 15 ጋር ከተካሄደው ግድያ ጋር በቀጥታ መሆነ በተዛዋሪ የሚያመላክት የወንጀል ተሳትፋቸውን በግልጽ ሚያሳይ መረጃ አልቀረበም ነው ለምሳሌ ሌላው ሲሳል ታሰብ ላይ ቀርባል ሚልም ለምሳሌ ሲሳል ታሰብ የብሔራዊ ምክር ቤት አባላችን ላይ ሙሉ ክሱን ላንብላችሁ ተከሳሹ በ28082011 የኢፌድሪ መንግስት በመላው ሀገሪቱ ያወጣውን ጦር መሳሪያ እንዲመዘገብ በተላለፈ ትዕዛዝ በታዘዘው መሰረት እንዳይፈጸም ተከሳሽ ይ የተደረገው ያማራን حزب ለማንበርከክ መሳሪያውን ከህዝቡ ለማስፈታት ስትራቴጂ መንደፋቸው ነው ብሏል ያማራ حزب ለሁሉና ሲል ጦር መሳሪያውን እንዳያስመዘግብ ብሎም እንዳያስረክብ ለሁሉም ያማራን حزب እንዲነገረው በማለት ማንነቱ ያልታወቀ አንድ ሰው ለተከሳሹ ገልጾለት ተከሳሹ በዚህ ተልኮ መሰረት ሲንቀሳቀስ ነበር ነኝ ይሄ ነው እንግዲህ ከሰነ 15 ግድያ ጋር ታይዞ አምስት ወር ለታሰረ ሰው ክሱ የሚቀርበው በዚህ ነው ከስንት ወር በፊት የተካሄደ ስልክ ኮንቨርሴሽን የሆነ ሰው ያማራ حزب መሳሪያውን እንዳያወርድ ብሎ ነግሮታል ሚል ግን ተሳትፎ ምን እንደሆነ ማያሳይ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ዝርዝር ክሱድ በሕግ ባለሙያዎቻችን በሰፊው ስንመረምረው ሞር ፖለቲካ የተጫነው እንጂ ከወንጀሉ ጋር በቀጥታ የሚያያይዝ ነገር የለም ብለን እንድናመን አስገድዶናል ማለት ነው ስለዚህ ፍትህ አሁንም እንጠይቃለን የተገደሉ አማራሮቻችን የተገደሉ ወንድሞቻችን ፍትህ ይፈልጋሉ ቤተሰቦቻቸው ፍትህ ይፈልጋል ያማራ حزب ፍትህ ይፈልጋል ያን ተጠቅሞ ግን ንጹሃን ያማራ ልጆችን ለማጥቃት ማዋል ያንን ወንጀል ሌላ ታሪክ ይቀር የማይለው ጥፋት ነው ብለን እናስባለንና ከዚህ አንጻር ነው ምናየ በቀጣይ ምን ታደርጋላችሁ ለተባለው ቀደም በመግለጫችን ላይ እንደተነበበው አብን ይህን ጉዳይ በከፍተኛ የሐላፊነት ስሜትና ጥንቃቄ ነው ሲከታተለው የነበረው ሰላማዊ የትግል አማራጮችን ደረጃ በደረጃ አስቀምጣን እሱን ህዝባችን አንቀሳቅሰን ትግል የማካሄድ ሰፊ ድል አለው ያን ማድረግ የሚያስችል ሰፊ የአባላትና የደጋፊ ብዛት ያለው ድርጅት እንደሆነም ይታወቃል እስካሁን ግን ያንን ያላደረግ ነው አንደኛ ክልሉ እንዲተራመስ የሚፈልጉ ኃይሎች ያን እድል እንዳያገኙ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ስላለብን እና ጉዳዩንም ከመመለከታቸው የመንግስት አካላት ጋር በመነጋገር 
በመወያየት ሊፈታ ይችላል ለሚል ተስፋ ስለነበረን ነው ማለት ነው። ያን አስመልክቶ ብዙ ውይይቶች አካሄደና ብዙ ንግግሮችን አካሄደን ነበር ሊፈቱም ይችሉበት እድልም ሊኖር እንደሚችል ተስፋዎች ነበሩ ነገር ግን እስካሁን አልተፈጸመ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ አማራሮቻችንና አባላቶቻችን ማይፈታ ከሆነ ተገደድ ሰላማዊ ወደ ሆኑ የትግል ስልቶች የቤት ውስጥ አድማን ጨምሮ በአደባባይ የሚደረጉ ሰላማዊ ሰልፎችን እና ሌሎችን የመንግስትን ላይ ያለንን ተቃውሞ የሚያሳዩ የትግል ስልቶችን የምን ተገብር መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ምን ምን ያክል ታሰሩ የተፈቱትና ሁን ያልተፈቱት ስንት ናቸው ወሚለው ከሰኔ 15 በኋላ ሰኔ 16 ሰኔ 17 ሰኔ 18 ን ጨምሮ በነበሩት ተከታታይ ቀናት ወደ 500 የሚደርሱ ሰዎች ናቸው በአዲስ አበባ በኦሮሚያ ክልልና በቤንሻን ጉልጉሙዝ የታሰሩት ማለት ነው አብዛኞቹ በተለያየ መንገድ ካብን ጋር በአባልነት በደጋፊነት ሚንቀሳቀሱ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ግን ማናቃቸው ሰዎች ነበሩ ለምሳሌ ወደ ሜታ አሚባላ ካቪ 56 አርሶ አደሮች ታስረው ነበር 56 አርሶ አደሮች ታስረው የነበረው አብንን በፋይናንስ ተደግፋላችሁ ተብለው ነው በተመሳሳይ ወለጋ ወለጋ ካቪ እንዲሁ አንገርጉትና ካቪ አርሶ አደሮች እንዲሁ ታስረው ነበር አብንን በፋይናንስ ተደግፋላችሁ የሚባል ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ አካቶ ወደ 500 የሚደርሱ ናቸው የነበሩት ማለት ነው። በሂደት አብዛኛዎቹ ተፈተው አሁን አጠቃላይ ወደ 13 የሚደርሱ አባላቶቻችን አማራሮቻችንና ደጋፊዎቻችን ናቸው ታስረው የሚገኙት ማለት ነው። ከ13 ውስጥ ሁለት ከፍተኛ አማራሮች አንድ የብሔራዊ ምክር ቤት አባልና ሌሎች አባላቶቻችንም እንዳሉ እሱን መግለጽ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሌላው በግልጽ የተደራጀ ኃይል የተባለው ግልጽ ነው። በአማራ ህዝብና በሌሎች ኢትዮጵያውያን ትግል ከማአከላይ መንግስት እንዲገፋ የተደረገውን ተነግ የተካው ቡድን አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ያማራን ጥያቄዎች የመፍራት ያማራን ጥያቄ የሚያነሱ ግለሰቦችን ቡድኖችንና ፖለቲከኞችን በጠላትነት ፈርጆ እየተንቀሳቀሰ ያለው ቡድን በግልጽ የሚታወቅ ስለሆነ ያን ቡድን ማለታችን ነው ስፔሲፊካሊ እ ኢዮብ ከኢሳት የጠየከው አለመረጋጋትን መፍጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ሲባል የአማራ ክልል ብዙ ኢንተረስቶች ያሉበት ህዝቡ ለታዊ ህይወቱን ተረጋግቶ እንዳይመራ የሚፈልጉ ብዙ አካላት ያሉበት እነተ ነግን ጨምሮ ሌሎችን ማክተሮች በሰፊው ሚንቀሳቀሱበት እንደሆነና የውክልና ጦርነት የሚያካሄዱበት ክልል እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ ሰነ 15 እንደተፈጠረ በሰፊው ማህበራዊ ሚዲያ ዘመቻ ያ ነበር ክልሉ ክራይሲስ ውስጥ እንዲወድቅ ክልሉ ወደ አለ መረጋጋት እንዲወድቅ ሰልፍ ሁሉ የጠሩ አካላት ነበሩ ስለዚህ ቢያንስ መረጋጋት እንዲኖር ሁኔታውን የተፈጠረውን የአማራሮች ክፍተትም መተካካት እንዲኖርና መንግስት መደበኛ ህግ የማስከበር ደረጃ ላይ ስኪደርስ ድረስ ምንም አይነት ሰላማዊ ሰልፎችንና አድማዎችን አናደርግም የሚል አቅጣጫ አስቀምጠን እሱን ኮሙኒኬሽን እናደርግ ቆይተና ያ ግን ልክ አለ ከ5 ወር በላይ በከፍተኛ ጥንቃቄ ስንከታተለው ቆይተና ከዚህ በኋላ ግን መንግስት ማይፈታቸው ከሆነ ማንኛውንም አይነት ሰላማዊ የትግል አማራጮች የሚታወቁ ናቸው ባይዘው በብዙ ሀገሮች የተሞከሩ እኛም ሀገር ላይ የሚካሄዱ የሰላማዊ ትግል ስልቶች እንተገብራለን ማለት ነው ያን ምናደርገው መንግስት ላይ የፖለቲካ ጫና በመፍጠር መንግስት ለአማራ حزب ጥያቄዎች ጀሮውን እንዲሰጥና በግፍ የታሰሩ አማራዎችን እንዲፈታ ለማስገደድ ነው 
ሌላው አብን የታሰሩ አማራሮቹን እንዴት ጉዳይ እንዴት እየተከታተለ ነበር ምን ምን ነገሮች ሲያደርግ ነበር የተባለው በእኛ በኩል ከሰሜን 15 በኋላ አንደኛው ትኩረት አርገን ስንከታተለው የነበረው የታሰሩ አማራሮችና አባላትን ጉዳይ ነው ሰባት ሚደርሱ ጠበቆችን በማደራጀት እለት በእለት የፍርድ ሂደታቸውን የመከታተል በፍርድ ክርክር ሂደት አሸንፎ ነፃነታቸው ማረጋገጥ የሚቻልበት እድል ያልተዘጋ ከሆነ እሱን የመሞከር ስራ ስንሰራ ቆይተናል ማለት ነው በግልጽ እንግዲህ እነዚህ ተቋማት ሪፎርም ተደርገዋል ገለልተኛ ናቸው ነፃናቸው የሚባለው ነገር በደም በፈተሽንበትና ብዙም ለውጥ አለመኖር ያረጋግጥንበትንም ሁኔታ እሱን ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ የታሰሩ አማራሮቻችን አባላቶቻችን ከጎናቸው እንደሆነ እንዲያቁ እንክብካቤ ተገቢውን እንክብካቤ እስካሁን ድረስ ምግብ ከማቅረብ ጀምሮ ዳይሊ ቤተሰቦቻቸውን የማንከባ የመንከባከብ ቤተሰቦቻቸው ችግር ላይ እንዳይወድቁ የመደገፍና መሰል ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል ይሄ ባይ ዘ ዌይ በአብን በልዩ ሁኔታ የተሰራ እንደሆነና ከዚህ በፊት በነበሩ የፖለቲካ ታሳሪዎች ላይ ሲደረግ ያልነበረ እንደሆነ መግለጽ ፈልጋለሁ ያም ሊያሳየው የሚችለው በአማራ ህዝብ ትግል ውስጥ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ጥቃት የሚደርስበት ሰው ዝም ብሎ ተረስቶ የሚቀር ሳይሆን ድርጅት ውስጥ ከመጨረሻ ከጎኑ ሆኖ ተገቢውን እንክብካቤና እክትትል የሚያደርግ ድርጅት መሆኑንም ያሳየ ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለ ምርጫው ዝግጅት አስመልክቶና አንድ አንድ ጉዳያችን ጋሻው እንዲመለስ እድልስ ነው ምርጫው እንዲደረግ ወይም እንዳይደረግ አሁን ያለው የሀገሪቱ ናራ ሁኔታ ይፈጣል ወይ የምንጂያት ያለው አሁን መንግስት እየተዳደረበት ያለው ህግ ስደ መንግስት በየአምስት አመቱ ምርጫ ይካሄዳል ይላል ስለዚህ በየአምስት አመቱ ምርጫ የማካሄድ ግዴታ አለበት ማለት ነው መንግስት በዚህ መሰረት በዚህ አመት ግንቦት ላይ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ ይተበቃል ግዴታ ነው ግንቦት ላይ ምርጫው ካልተካሄደ አሁን ያለው ፓርላማ በህጉ መሰረት በራሳቸው ህግ መሰረት ይበተናል መንግስት አይኖር ማለት ነው ስለዚህ ተጨማሪ ለሀገሪቱም በርደን ሊሆን ስለሚችል መንግስት ምርጫውን ማካሄድ ግዴታ አለበት ማለት ነው ምርጫ ካላካሄደ ሌላ አይነት መንግስት መመስረት ግዴታ ውስጥ ይጋባል ሽግር መንግስት ሊሆን ይችላል ባላደራ መንግስት ሊሆን ይችላል ብቻ ሌላ አይነት የመንግስት አደረጃጀት ውስጥ የመግባት ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ የተሻለው መፍት ይሄም የሆነው ከነ ችግሩ ምርጫው ማካሄድ ነው ብለን ነውኛ መናም ነው መካሄድም አለበት ብለን እናምናለን because ያዲክ አሁን ብልጽግና ሆኖ እየመጣ ያለው ድርጅት ድምጽ ሰርቆም ቢሆን 100% አሸንፎ መንግስቱኛ አለው ብሏል በጉልበት ያዘው ተርም አምስት አመቱን አጠናቆ ግንቦት ላይ ይጠናቀቃል ማለት ነው ስለዚህ በህግ መሰረት ፓርላማ ይባላል አይኖረው ምርጫው ማካሄድ ግዴታ ውስጥ ይገባል ለዛ ኢንቫይሮንመንቱ ይፈቅዳል ነው የሚለው እንግዲህ ሁላችንም አላፊነት ኢንቫይሮንመንቱ ለምርጫው ምቹ እንዲሆን ይማረግ ይሁላችን የመንግስት ትልቁ መንግስት ኃላፊነት ይኖርበት እንግዲህ ይሁላችን ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት ምርጫ ይካሄዳል ብለንኛ እንገምታለን ለምርጫ የሚሆኑ ስራዎችንም ኮድ እየሰራ ነው የምርጫ ማንፌስቶ ከማዘጋጀት ጀምሮ ተወዳዳሪዎችን መመልመል አጠቃላይ መከራከሪያ ነጥቦችን የመለየት ስራ የሰራን እንገኛለን ምርጫው ይካሄዳል ብለን እናምናለን ማለት ነው የናምንም ጥያቄ ተመሳይ የመካሄድ ግሉ ምን ያክል ነው የሚልነው ይካሄዳል ብለኛ ምናም ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ምርጫው መካሄድ አለበት ምርጫው ካልተካሄደ መንግስት አይኖርንም ያ ደግሞ አሁን በቋፍ ላይ ላለ ሀገር እንዲ በችግር ላይ ላለ ሀገር የበለጠ ችግር ውስጥ የሚከተን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምርጫው የግድ ይካሄዳ ይሄ ሰሞኑን ያስተዋል ነው ያለ ነው የብልጽግና ፓርቲ ወደ አንድ መምጣት ወይም ይሄዲክ አራት ግንባር የግንባሩ አባል ድርጅቶች ወደ አንድ መምጣት እንዴት ታዩታላችሁ ፌደራሊዝሙስ ምን ይመስላል የሚለው በመጀመሪያ ደረጃ የፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ ለመባል ወይ ፌደራሊዝም ፍርዓት 
ነመ ተከበር የግድ አምስት ድስ ፓርቲ በግንባር መምጣት አያስፈልገው ያ ለምሳሌ ፌደራሊዝም እንዲኖር እንፈልጋለን ፌደራሊዝሙ ምን ይምሰል የሚለው የራሳችን አማራጭ አለ እንጂ ለዚህ ሀገር በጣም ብዙ አይነት ህዝብ ላለበት በጣም ብዙ ኢንተረስት ላለበት ሀገር በዛም ላይ በጣም ግዙፍ ለሆነ ሀገር ከፌደራሊዝም የተሻለ አማራጭ የመንግስት ስርዓት አለብን እናና ስለዚህ ፌደራሊዝሙ ግን አሁን ያለው ኤትኒክ ፌደራሊዝም በተወሰነ ሞዲፊኬሽን ያስፈልጋል ለኛ እና ምን አለን የራሳችን አማራጭ አለ ማንፌስቶአችን ላይ የምናስቀምጠው ሁሉ ማለት ነው በዝርዝር ሱቁ ለምን ነገር ያስፈልጋል TPLF በጽግና ወደ አንድ ከመጣ ፌደራሊዝም አይኖርም ይያለ ሚከሰክሰው ከስቀሳ አለ እሱ ስታት ነው በመሰራው በመሰረታዊነት ሐሳቡ ስታት አንድ ፓርቲ ስለሆነ ቆይ 10 ፓርቲ ስለሆነ አይደል የፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳቡ የሚተገበረው ህግ ወጥቶ እና አንድ ሆን ከስር ሆን የሚያመጣው ነገር የለም ኛ ግን ይሄ አይደል የራሱን አደረጃጀት ቅርሶ መቀየር ይችላል ከፈለገ አንድ ፓርቲ ሊሆን ይችላል ከፈለገ ግንባር ሊሆን ይችላል ከፈለገ ንቅናቄ ሊሆን ይችላል ምንም ይሁን ማለት ነው ያማራ ህዝብ ጥያቄዎች ስካል መለሰ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል ያማራ ህዝብ ጥያቄዎች ሲመለሱ ደግሞ አተገባበሩን እንከታተላለን ማለት ነው ወይስ በዚህ መልክ ነው መመለስ ያለበት ይያል አተገባበሩን እንንከታተል ይሆናል ማለት ነው የተለየ እነሱ ወደ አንድ መምጣት ወይ ወደ አምስት ድስት መከፋፈል እኛ ያን ያክል የሚያስጨንቀን ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር ታይዞ ሆዋት ያዋቀረው ያለ አንድ የፌደራል ሃይ ወይም የፌደራል ጥምረት ነው የሚሉት እነሱ እሱ ባይዞ ወይ የውሸት ወይም ሌላ ማጭበርበር ያለ። ሆዋት ሲጀመር ከመጀመረው ጀምሮ ይሄን ሀገር አሁን ወደሚገኝበት ቅርቃ ይከተተ ወንጀለኛ ድርጅት ነው ለህግ መቅረብ ነው ያለው። አሁን እየሰበሰባቸው ያሉትም አብዛኞቹ ፓርቲ ሲሸጡ የነበሩ ካንድ ሰው በላይ ያባል ይሌላቸው ፓርቲዎቻቸው ማለት ነው ቢሮ ይሌላቸው ማህተማቸው በሳምሰናይት ይዞ የሚዞሩትና አብዛኛው እየሰበሰባ ነው። ፕላስ ከ በሪፎርሙ ከያዲ ጌታባረሩ ትልልቅ ሽማግሌዎች ድሮ ከጫካ እየሰበሰባቸው ማለት ነው ተናንት በቀሊል ላይ ያያዩዋቸው ነበር ለሱ መልሶ ወደ መሰብሰብ ይሄደ ነው እንግዲህ ህዋት በዛው በራሱ ቁርሶ ውስጥ ያሪ ወይ ባለ ቁርሶ ውስጥ በገባው እንት ወደ አሁን ወደ ያለበት አسرር ይሄደ ነው መንገዱ ግን አዋጭ አይደለም ይሄ ህዋት መንገድ ህዋት ወንጀለኛ ደረጃ ከወንጀለኛ ጋር የሚሰራ አብሮ ወንጀለኛ ነው ነገራችን ላይ ከዚህ ደረጃት ጋር የሚሰራ እኛ እዚህ በፊት መግለጫ ሰጥተን ነበር ከዚህ ደረጃት ጋር አብሮ የሚሰራ ደረጃት ሁሉ በሽብርተኝነት ሊፈረጅ ይገባል ነው ማለት ነው አሁንም ያቋማችን እንደጸና ነው ለዚህ ሀገር ችግር የሀገር ለገባበት ችግር በተለይ ያማራ ህዝብ ለገባበት አጠቃላይ ችግር ዋናውን ሸር የሚወስደው ኮዋት የተባለ የወንጀለኛ ስብስብ ነው ኮዋት በትክክል የፌደራሊዝም ጻረ ነው በነገራችን ላይ ፌደራሊዝም ይባል ነገር አያውቅም ለሰሙ የኦሮሞ የአማራ የሱማሌ ብሎ ክልሎች ያስቀምጥ እንጂ በጃዙ በህዋት የቅድሞ ታጋዮች ቁጥጥር ስር የነበረ ከህዋት ጊዜ ፌደራሊዝም በሚኒሊክ ጊዜ የነበረው ፌደራሊዝም እየተሻለ ነው እና አባ ጅፋር የተሻለ ንጻነት ነበር የኦሮሚያ ክልል አስተዳዳሪ ከነበሩ የአማራ ክልል አስተዳዳሪ ከነበሩ ሰዎች የተሻለ አባ ጅፋር የተሻለ ንጻነት ነበር ስለዚህ በህዋት የፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳብ የሚያቀርብ ድርጅት አይደለም በህዋት ቁጥጥር ስር ስካዋለ ድረስ ወይ ወደ ስር ቤት ተገባለ ወይ ደግሞ በሙስና በምን ተብለህ ኬዚ ፈለግልሃል ማለት ነው ስለዚህ ህዋት የፌደራል ስታይል ሊሆን አይችልም በመጀመሪያ ደረጃ ትግራይ ውስጥ ያሉ የተለያዩ የብሄረሰብ ስብጥሮች አሉ ለነሱ እንኳን አክብሮ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ያልፈቀደ ድርጅት ሄለው ማበረሰብ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ይፈቅዳል ብሎ ማሰብ የሚቻል አይሆንም ማለት ነው ስለዚህ የብልጽግና ፓርቲ ወደ አንድ መምጣት የራሱ ድግመት የራሱ ጥንካሬ እንዳለው ሁሉ ከሁዋት ጋር ግን የሚደረገው መነካካት ወይም ከሁዋት ጋር የሚደረገው አጠቃላይ ግንኙነት ግን ከወንጀለኛ ጋር የሚደረግ ግንኙነት መሆኑ አውቀው ሌሎች ፓርቲዎችም እጃቸው መሰብሰብ እንዳለባቸው ነው እናሳስበው ይሄ ነው በእኔ በኩል ያለኝ ቴንክ ዩ ጋሹ አዲስ አንድ ነጥብ በመጨረሻ ላይ 
በቃሉ በጠየቀውና ጋሻው በመለሰው ዙሪያ መጨመር ፈልጋለሁ አሁን ባለው ሁኔታ ካየ ነው ህዋት ከብልጽግና ፓርቲ ሲስተማቲካሊ የተባረረ የተገለለ ይመስላል ያን ካውንተር ማድረጊያ አድርጎ የወሰደው ፎልስ ዳይኮቶሚ መፍጠር ነው የሌለን ነገር እንዳለ ተደር አድርጎ ሁለት ካምፖች እንደተፈጠሩ አንደኛው ካምፕ አሃዳዊ ስርዓትን በኢትዮጵያ መልሶ ለመጫን ሚንቀሳቀስ ካምፕ እንዳለ የማስመሰል ስራ ነው እየሰራ ያለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች አሃዳዊነቱን በፕሮግራም ደረጃ ያዙ ፓርቲዎች አናቀብም ባይዘው ጋዝጠኞች ይሄን በደንብ ኢንቨስቲጌት ሊታደርጉት ይገባል በሌላ በኩል ደግሞ ህዋሃት ሚመራውና ይሄን የፌደራል ስርዓት የመታደግ ኃላፊነት ያለበት ጥምረት መመስረት አለብን ሚል ነው። እና ጋሻው ቀድም እንደገለጸው አንደኛ ህዋሃት በባህሪው ጸረ ፌደራሊዝም ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ባለፉት 27 አመታት ሲተገበረ የነበረው ስርዓት በስም ፌደራሊዝም ቢሆንም በተግባር ግን ዩኒተሪ የሆነ ህዋሃትና የህዋሃት አባላት አማራሮች በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ስም ሌሎቹን ክልሎች ጠርንፈው የሚመሩበት ሁኔታ እንደነበር እሱ በደንብ ሊጠይን ይገባል የፌደራል ስርዓቱ ከመፍረስ አፋፍ ላይ እንዲ እንዲገፋ ያደረገው ህዋሃት ነው ባለፉት 28 አመታት በኢትዮጵያ ያለ ያማራን ህዝብ ጨምሮ በሌሎች ብሔሮች ላይ ለተፈጸሙ ሰቆቃዎች በደሎች ሁሉ ዋነኛው ጥንስሱና አገራችን እዚ አደጋ ላይ እዚ ክሮስ ሮድ ላይ እዚ መንታ መንገድ ላይ እንድدرس ያደረገው ድርጅት ዛሬ እንደገና ሌሎች ሊያፈርሱት ነውና ይሄንን ስርዓት ማዳን አለብን ብሎ እንቅስቀሳሴ መጀመሩ የህዋት ነውር አለማወቅና ይሉንታ የለሽ ድርጅት መሆኑንም የሚያሳይ ነው አሁን በፕሮግራሙ ፌደራሊስት እንደሆነ እሱን በደንብ አስመረየ መናገር ፈልጋለሁ በጣም አመሰግናለሁ ጨርሰናል እግዚአብሔር ይስጥልን